先去休息一下。你不是要看我训练吗？怎么无精打采的呀？小姨，我能不读书吗？就知道你在打鬼主意。我想七文从武，加入暗夜卫。哎，小姨，为师平日也没亏待过你吧？为师就这么一个小小的要求，你还不答应为师？看你表现了！哼，手抬高，腿蹲下，二，嘿，蹲下，三，四，腿，我举高。怎么，这种程度就要放弃？那你根本没有资格做暗夜卫。记住你此刻的眼神，给我像个男人一样站起来！我头好晕。公主，朱媳妇。你没事吧？又是你！你这个小娃娃不上学，在这儿干嘛？哎呀，你真是哪壶不开提哪壶！没看见我正在接受暗夜卫的训练吗？把逃学说得如此冠冕堂皇，我还是第一回听闻。修哥哥，修哥哥，修哥哥，朱媳妇儿，为师给你赔礼了，你是只鸡腿，补一补。是不是特别好吃？你师奶做的香酥鸡可不一般。鬼月，公主，他应该就是鬼医，而且属下听说，鬼医已经在叶王府住下多日。鬼医，看我以后怎么找机会教训你！哼，爱上你之后，我终于明白。
。好啊你，你三天不打上房揭瓦是吧？今日我要不好好教训你，你都不知道自己姓什么了是不是？打就打，反正我不要去书院。主人，虽说打是亲，骂是爱，爱到深处用脚踹，但小主人他不去上学，事出有因呐、啊。当初在江城，小主人便是因为没了爹爹，所以才被其他小伙伴。我就是讨厌上书院，小主人。莫贤姑娘，是我。你怎么在这儿？一日不见，如隔三秋。但当你对我笑时。我又觉得，三秋不见，如隔一日。你哪只眼睛看见我对你笑了？明日有事，小石潭边见。哎，这世上虽有千山万水、海誓山盟、天荒地老，但不及我爱你。好大的酒味儿，难道是？看什么呢？没，没什么。啊，去把暗夜卫的徽章拿来。小主任。你就吃一口吧，不然会饿坏肚子的。玉阳君是谁说想加入暗夜卫的？哇！不好好吃饭，可是没办法加入暗夜卫的。楠楠，我听说明德书院入学时需要填一个名册。你怎么知道？因为我就就读于明德书院呢、啊。不如这个名册我帮你填吧。难不成？你想爬在为师头上当爹，小叶，你休想趁机占我便宜！一日为师，终身为父，我教你武功，这叫占你便宜啊！你可知暗夜卫为何如此骁勇善战？因为他们呢，懂得随机应变，因时制宜。倒是有些道理，不过你冒充我爹爹可以，但在学堂以外的地方。你还是我徒弟，我还是你师傅，咱们各论各的。一言为定。小花头楠楠，今日娘亲亲自送你上学。楠楠
好，飞马车。啊，马车。啊，好，主任。公主，岳阳君今晨带着那孩子入了学，而且，说话吞吞吐吐，而且什么？属下听说，岳阳君在名册父亲一栏上写上了自己的名字。修哥哥怎么会有私生子？就是那个黄脸婆在兴风作浪。冷风，在。把君上赐我的玉鞭拿来。本公主这就去撕了那诡异的假面。加油！亲自送奶奶上书院，狐假虎威，我们走。那是阿爷为的徽章，可以给我摸摸吗？啊，当然可以。<笑>你给楠楠灌的什么迷魂汤？竟然能乖乖去上学？男人之间的秘密。青楼，该告诉我你的答案了吧？这光天化日之下，你怎么没羞没臊？那我们回府上慢慢谈。站住！贱人！九公主，你这是何意啊？修哥哥。这女人故意说那孩子是你的，就是为了赖在叶王府，她在骗你。本君的家世，还轮不到一个外人来插手。九公主，你哪只眼睛看见我赖在叶王府的？明明是有人求着本鬼医留下来，想走还不让走。这样吧，我给你开副药，这是你眼睛，怎么样？你，你还敢狡辩？我鬼医行医江湖多年，虽不能说富甲一方，但也算是家财万贯吧。说我赖在叶王府，九公主怕是吃不到葡萄说葡萄酸吧？大大，你竟然将君上赐给我的玉鞭割断，你死定了！够了，上旨到。玉公公，哟，九公主，那个刁奴竟然将君上赐给我的玉鞭割断，你快帮我出这口恶气！是，鬼医接旨。哼，有你好看。奉天承运，君上诏曰：鬼医妙手回春，就至户部尚书叶浩然有功，赏黄金千两，赐封鬼医为太医令，赏赐西域门街一号，三进三出大宅。青囊阁一套，亲此。臣接旨。恭喜鬼医。谢公公。怎么可能？啊？九公主，你这是怀疑奴才假传圣旨？于公公，我不是这个意思。嗯、啊，既然如此，那奴才先行告退。莫贤。送九公主回宫。公主请。不用了，我自己回去。你给我记住，今日之仇，我定当双倍奉还。随时奉陪。哼。一枚喜上眉梢，一枚喜闹枝头。取得双喜临门之意
，黎大人来了，说是有重要之事求见玉姑娘，让他等着。黎大人说何事？只说是为了楠楠父亲之事。我去去就回。哎，哎，你。李大哥，这是我七年前落难时身上留下的。方才李子帆与你说了些什么？你还记得他吗？这不是七年前叶家丢失的玉佩吗？怎么会在你手中？我还想问你呢，这块玉佩是我七年前大难不死、唯一留下来的信物。本以为这是寻找楠楠亲生父亲的重要线索。所以，你因为这块玉佩，而误认为我是楠楠的父亲，只是误会一场。的确是误会。即便我不是楠楠的亲生父亲，那又如何所以说，你之前表现出的那些感情，全都是逢场作戏。突发事件，我需要一点时间。配的事儿困惑呢？你跟我说实话，你到底喜不喜欢叶修多？不喜欢的话，咱们不用这么纠结。哦，我懂了，你是在担心楠楠吧？楠楠想要的是自己亲生父亲，恐怕难以接受此事。那不一定啊！我看这叶修独跟楠楠呢，臭味相投，虽是师徒，却胜似父子嘛。哎，等一下，去吧。所以呀、啊，不妨用一招投其所好，先试探试探楠楠的口风。严苏七，这办法管用吗？一只严苏七不够，那咱们来两只。回来了，来看看娘亲给你准备了什么好东西。干嘛不理人啊？嗯？怎么了？谁是玉清男的娘亲？出来理论理论
，就是他。怎么了？你就是玉清南的娘亲啊？够年轻的呀，怪不得不会管教孩子，看把我们家孩子揍的！玉清南，你动的手，他该打。现在会打人了，是不是？啊，痛不痛？我没错，没错是吧？手伸好。别打了，主人，小主人已经知道错了。知错了没有？不说话是吧？道歉。快道歉啊！做梦！你还敢顶嘴？让开！滚！小主任，主人，你误会小主人了。玉晴南，你这个骗子，玉阳君根本不是你爹。我都听说了，他和他娘亲在叶王府骗吃骗喝，还做别人的便宜儿子。没错，他其实就是个没有爹的野孩子。你胡说！所以，当别人说你是野孩子的时候，你才忍无可忍，对他们动了手，对吗？我没有爹爹是事实，但是我不希望娘亲也受别人的指指点点。好孩子，是娘亲让你受委屈了。娘亲，我虽然很喜欢徒弟。但我不是玉阳君的儿子，我不想再被同学笑话，我只要自己的爹爹。娘亲答应你，明日我们就搬往青囊阁。哎呦，作为小主人的陪读，你怎么没同小主人一起回来？哎呀，人有三急嘛。你是去找？
都在呢。方才主人说了，明日我们便搬往青囊阁。啊！看来是因为小主人的原因。啊！完了，完了，全完了！我跟莫姑娘的感情还没开始呢，就要结束了。果然阔绰，这构造，这地段，转手卖个几百万两，轻而易举。青洛，你发了？原来我不是在做梦。娘亲，我也是个六岁的男子汉了，也该有个自己的房间了。嗯，行，那这青囊阁你可以任选一处作为你的私宅。当真？依然，那我得好好挑选一下。首先呢，位置要靠近善堂。那厨房里的盐酥鸡，怕是要遭某人的毒手了。金姨，你这话就不对了。我欲擒难，行事磊落，要拿也会问问鸡的建议。其次，要有个操场。以便我习练武功。对了，书房也必不可少。谁知道娘亲什么时候要罚我抄落《古诗三百首》？我还要一个兵器阁，将来行走江湖，一天一把武器，不带重样的。嗯、你们这帮没义气的家伙，小野我，小野我，自食其力。子的剑术又精进了。余作霖那边有动作了。没错，今天我跟踪余府的管家，从他接头的药材商贩口中得知，他正在大肆收购余秋草和鬼赤草两位药材。看来余作霖的狐狸尾巴终于要露出来了。只是这两位药材皆是提神醒脑、强健身体之物，并未发现可疑之处。此事定有蹊跷，继续盯梢，有什么风吹草动，务必立刻向我禀报。属下明白。还有一事向公子禀报。直说。据府上人汇报，青洛姑娘一早带着楠楠去了青囊阁。只留下了这一块玉佩。青洛，我帮你算了一下。此处东有青龙庆吉祥，西有白虎守四方，北有玄武龟寿高，南有朱雀出凤凰。依我这么一看，此处定是一块风水宝地。青洛，你怎么看？不好，无妨
，我这个万象罗盘正面可以测风水，背面亦可断命格。你先等等。我最近就是想着楠楠亲爹的事，走火入魔了，累了，休息去。你以为躲在这里，我就找不到你了吗？恰恰相反，我等你很久了。所以，这就是你冷静下来给我的答案。没错，够清楚了吧？不辞而别，这就是你的一贯作风吗？那我现在就亲口。叶修图，哎，你干嘛？等了这么久，也不急于这一时。先带你去个地方，或许你的答案会不一样。不是，哎，哎，你这是去哪儿啊？你，你慢点，慢点，放我下来。石头玉佩碎了，我们用欧大师重新打造了一块一模一样的，送给你护身。玉佩并不能证明叶修独与楠楠之间的父子关系。我虽然很喜欢徒弟，但我不是岳阳君的儿子，我不想再被同学笑话，我主要自己的爹爹。
，这玉佩还是原配的最合适。都是付出了相同的心血，有什么区别吗？只是暂时的，时间久了便会产生问题，人心也一样。这不过都是借口罢了。我想告诉你，就算如此，我也能够照顾好你和楠楠，胜过他的亲生父亲。这只是你的一厢情愿罢了。所以，我们之间都是我的一厢情愿。没错，正是因为我误以为你是楠楠的生父，所以才会承认我们之间的感情。既然事实已经是这样，我和你只能。分道扬镳。不测荒凉，心气能发达。你我怎随天意遇上？年轮覆写了几卷。